அம்மா சாந்தி அண்ணா வந்தானாமா இன்னும் வரலப்பா நேற்று காலையில் போனவன் இப்போ வரைக்கும் வரல எங்கடா போனானா பதிலே வராது ஒரு பேர்ல அவனுக்கு அவன் வயசு பசங்கள்லாம் வேலைக்கு போறாங்க இவன் மட்டும் ஊர் சுத்திக்கிட்டு இருக்கான் அப்பா நீங்க சும்மா அண்ணாவை திட்டாதீங்க நீங்க திட்டுறீங்கன்னு அண்ணன் வீட்டுக்கும் வருது இல்லை வரலாம் வேணாமா எனக்கு ஒரே பொண்ணு நினைச்சுக்கிறேன் எப்படியும் நம்ம தலை எழுத்துதான் சரியில்லை அவங்களாவது நல்லா இருக்கணும் இல்லையாங்க நம்ம நல்லா இருந்த நாள் எல்லாம் எப்போ போயிடுச்சுடி அவன் உருப்படுவான்ற நம்பிக்கையும் எனக்கு இல்ல அவன் திமிரு பேச்சுக்கு பயந்து அவனை யாரும் எதுவும் கேட்கவும் மாட்டேங்கிறாங்க அவன் அப்படி பண்றதுல இவ்வளவு கல்யாணம் ஆக மாட்டேங்குது எனக்கு இப்பவே ஏன்பா கல்யாணம் நான் டிகிரி கம்ப்ளீட் பண்ணி வேலைக்கு போறேன் உன்னை படிக்க வைக்க என்கிட்ட பணம் இருக்கணும் இல்லம்மா அவன் ஏதோ குடும்பத்தை பார்த்துக்குவான்னு சீட்டே கிடைக்கலனாலும் லட்சக்கணக்கில் செலவு பண்ண ஆனால் அவன் படிக்கவும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை இனி உன்ன எங்கம்மா படிக்க வைக்கிறது படிக்கிற யோசனையை விட்டுருமா ஏங்க என்னோட நகையை வச்சாவது அவளை நீங்க படிக்க வைக்கலாம் இல்லையா நகை எல்லாத்தையும் வச்சு அவளை படிக்க வச்சுட்டா நாளைக்கு அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்க வர்றவனுக்கு என்னத்தை கொடுக்கறது அதனால தான் வரதட்சணை கொடுக்க முடியலனாலும் நகையாவது போட்டு அனுப்பலாம்ல அவ தலையில என்ன எழுதி வச்சிருக்கோ என்னமோ சாந்தி ஏ சாந்தி அம்மா சாந்தி ஆப்பா அண்ணா வந்துட்டான் போல போய் கதவு தோறமா சரிப்பா கதவு தோற பசிக்குது சாப்பாடு போடு சாப்பாடு இல்ல என்னது உனக்கு தோணும் போது வந்து சாப்பாடு எப்படி இருக்கும் என்ன மனசங்க நீங்க சோறு போட மாட்டேங்கிறீங்க இந்த வீட்டில் இருக்கிறதே வேஸ்ட்டு டேய் உனக்கு நாங்க ஏண்டா சோறு போடணும் அவ்வளோ ரோசம் இருந்தால் உன் காலில் நீ நின்று கட்டுறா ஆமா இந்த வயசுல நீ எங்களுக்கு துணையா இருக்கணும் அதை விட்டுட்டு ஊர் சுத்திக்கிட்டு இருக்க உனக்கு வெக்கமா இல்ல நான் உங்க வயத்துல பிறந்தது தான் நான் செஞ்ச தப்பு ஏ சாந்தி எவனையாச்சும் கல்யாணம் பண்ணிட்டு போயிடு வரதட்சணை கொடுக்க முடியாதுன்னு கிழவனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருவா பாத்தியாமா எப்படி பேசுறான்னு எதுவும் பேசாம படுப்பா கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன் அடியே வீணா போனவள உன்னாலதான் பாதி தர்திரமே நீ செத்தாலாவது பாதி பணம் மிச்சமாக இருக்கு உன் மருந்து செலவுக்கு பாதி பணம் செலவாகுது அப்பா ஏண்டா என் பொண்டாட்டிக்கு நீ ஒரு ரூபாய் செலவு பண்ணியிருப்பியா ஒரு நொடி கூட இங்கே இருக்கக்கூடாது வெளில போட முதல்ல என்னால் எதுவும் பண்ண முடியாதா என் சொந்த காலில் நான் நின்று அண்ணா 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 உள்ள போய் படுப்போ இங்க படுக்க வச்சிருக்கீங்க 
வீட்டுக்குள்ளேயே விடல என்ன என் தலையெழுத்து சேர் எடுத்துட்டு வா அம்மா சாந்தி அவனுக்கு ஏதாவது சாப்பிட கூடுமா நைட்ல இருந்து எதுவும் சாப்பிடல சரிம்மா நான் சமைச்சு கொடுக்குறேன் ஆனா நீ போய் மூஞ்சி கழுவு அடியை உன்னை அப்படியெல்லாம் திட்டினா இன்னும் அவனை பத்தி யோசிக்கிற அவனை பத்தி எல்லாம் ஒன்னும் பார்க்க தேவையில்ல என்னை பத்தி ஒன்னும் நீங்க யோசிக்க வேண்டாம் நான் எங்கேயாச்சும் போய் வாழ்ந்துப்பேன் போடா போன சொன்னதுக்கு அப்புறமா இங்கேயே உட்காந்துக்கிட்டு இருக்க போய் தொல அப்ப சும்மா இருப்பா சும்மா ஏன் அவனை திட்டிக்கிட்டே இருக்க ஆனா தேவை செஞ்சு வீட்டை விட்டு வெளியே போனி நீ வந்தாலே வீட்டுல சண்டை வருது கும்பிட்டு கேட்டுக்கிற போயிடுனா கடைசியில நீ என்ன போ சொல்லிட்டியா சரி நீங்க எல்லாம் ஒண்ணு தானே நான் என்ன பண்றது போற சரிம்மா நான் வேலைக்கு போயிட்டு வரேன் சாயங்காலம் வீட்டுக்கு வரேன் பத்திரமா இரு அம்மாவை பத்திரமா பார்த்துக்கோ சரி நான் போயிட்டு வரேன் அம்மா கதவு சாத்திக்கா பத்திரம் சாந்தி மா சாந்தி அம்மா என்னாச்சுமா போய் மருந்து எடுத்துட்டு அம்மா அம்மா மருந்து தீந்து போச்சுமா உங்க அண்ணனுக்கு போன் பண்ணுமா வேற வேலை இல்லை இவளுக்கு அண்ணன் சுவிட்ச் ஆஃப் வருது நீ ஒண்ணும் பயப்படாதம்மா நான் போய் மருந்து வாங்கிட்டு வர எதுக்குமா பயப்படுற அந்த கடவுள் என்ன என்ன கூட்டிட்டு போலம்மா ஏமா அப்படி சொல்ற கடவுளோட கருணையால உனக்கு எதுவும் ஆகல அதுவே எனக்கு போதும் எந்திரிமா மருந்து வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் போனும் 
ஏன்னா அவள் எனக்கு பேய் மாதிரி அவளை கொண்டா சரியாக போயிடும் 